Merhabalar, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Gündem Özel'in 3. bölümündeyiz ve 3. bölümde tabii iç politika konuşacağız ama ekonomi tabii ağırlıklı olarak hayatımızın içerisinde. Az önce arkadaşlarım sıcak sıcak gösterdiler o görüntüleri. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, Ankara büyük bir ihtimalle, çünkü üzerinde Ankara yazıyor. Ama daha da başka görüntüler var. O görüntülerde alçiçek yağ e, e, kuyruğuna giren, kuyruk da değil, adeta yağmalamaya çalışan, ve bir grup içeri girmişler ve topluyorlar o ayçiçek Bedava yağlarını. Bedava dağıtıyorlarsa? Yani olağanüstü bir şey çünkü o ayçiçek yağının bulunmayacağına yönelik de bilgiler gelmişti. 15 günü kaldı Türkiye'nin deniyordu. Adana'dan bir izleyicimiz yazmış. Biz artık ayçiçek yağı bulamıyoruz diyor şu anda. Twitter'dan yazan bir izleyicimiz Önay Hanım söyledi, Sayın Bakan da Zonguldak'tan bir e, tanıdığı ya da bir e, arkadaşı herhalde. Arkadaşı. E, arkadaşı az önce yazdı. Zonguldak'ta da aynı e, durum yaşanıyor. Ayçiçek yağı sorunu yaşanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi de e, akım var. Marketlere girmiş herkes adeta birbirinin üstüne çıkarcasına e, o, bir e, toplama yarışındalar. Bunun dışında tabii artık buğdayın da Türkiye'de. Çok ciddi bir sorun yaşandı bu da konusunda. Ukrayna ve Rusya tamamen bağımlı hale gelen Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekmek bile bulamayacağına yönelik de bir telaşın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cem Toker şu anda tek Skype ile katılan daha doğrusu stüdyoda olmayan konuğumuz onunla başlayayım isterseniz. Cem Toker bu görüntüler üzerine ne diyeceksiniz ve önümüzdeki dönemde neler yaşanabilir Türkiye'de bugüne kadar yapılan politikaların yanlışlığının resmen tescili olan görüntüler bütün bunlar tabi bu ve şu andaki o çatışma bölgesindeki sorun Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Şimdi bölgede bir savaş var savaş şartları ve maalesef İki üründen bahsediyoruz. Tesadüfe bakın ki e, ayçiçek yağı üretiminde Ukrayna dünya birincisi, e, Türkiye şey Rusya dünya ikincisi. Yaklaşık dünya e, iç ihracatının yüzde yetmiş beşi bu iki ülkeden çıkıyor. Öte yandan e, ayçiçek yağı ithalatında da e, Türkiye ee, Hindistan ve Çin'den sonra dünya üçüncüsü. Biz hmm. ithal ediyoruz ayçiçek yani ee, ve bu iki ülkede dünyaya bunu tedarik ediyor. Şeye gelince, e, buğdaya gelince Türkiye Mısır'dan sonra en çok ithalat yapan ülke dünyada. Buğday ithal etmek zorunda kalan ülke. Ee, ihracatçılar arasında da tabii Rusya. Ardından Kanada, Amerika ve Ukrayna Hayır, geliyor. Bizim de çeşitli rakamlarımız vardı. Sevgili editörüm Sultan da onları, tamam, onları Hasan aracılığıyla gösterirse Sultan. izleyicilerimize aktaralım. Buyurun. Yani rakam ben rakama boğmak istemiyorum ama evet. dünyada en çok e, ayçiçek yağı satan, iki üretip satan iki ülke Ukrayna ve Rusya ve e, dünyada en çok ayçiçek yağı satın alan, ihtiyaç duyan üç ülkeden üçün, biri de Türkiye. Aynı şey buğdayda da. Buğday satan ülkeler var. Bunların arasında Rusya başta geliyor. Kanada, Amerika. Ve ne kadar ironiktir. Biz Almanya'yı sanayi ülkesi zannederiz. İşte otomobil markaları, beyaz eşya, elektronik, kimya falan filan. Halbuki dünyada dokuzuncu en büyük ülke ithalat yapan dışarıya buğday üretip satan ülke şey Almanya. Yani evet. işin kötü tarafı bu. Bizim ithalata bağımlı olduğumuz iki ürün, ayçiçek yağı ve buğdayda zor durumdayız. Bütün dünya zor duruma düşecek. Bütün dünya da artacak. Şimdi mesele nerede? Hadi farz edin paranız var diyor ya o giden bakan paramız var ki ithal ediyoruz. <gülüyor> ya bunu 8 liralık 7 liralık dolarla ithal etmek vardı. 14, 15, 16 liralık dolarla ithal ediyoruz. Neden? Neden? Şimdi bizim paramız bu kadar değer kaybetmemiş olsaydı, geçen yılın son aylarında dünyada en çok değer kaybeden para birimi. Bunun nedenini Türk milleti kendisine sorması lazım. Aynı şey petrol ithalatında. Bakın benzin fiyatlarını görüyorsunuz. Evet. 
Doğal gaz fiyatlarını görüyorsunuz. Bunlar ithal ettiğimiz ürünler. Bunu 6-7-8 liralık dolarla ithal etmek vardı. Ona göre piyasaya sürmek vardı. 14-15-16 liralık dolarla ithal edip piyasaya sürmenin bedeli de gördüğünüz gibi pompada litresini 20 liraya taşıdı. En dünyada en çok zam yapan ülkeler arasındayız. Bu arada e akaryakıt ki... fiyatlarıyla ilgili de rakamlar arkadaşlar getirdi ekrana. Evet. Ee, görüyorsunuz Cem Bey. E, asgari ücretin ne kadar olduğu ve asgari ücretle alınabilen benzin miktarını e, ki bugün itibariyle diyelim yarın değişecek bu fiyat belki. Almanya'da ne kadar, İtalya'da ne kadar, İspanya'da ne kadar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de asgari ücretle sadece 226 litre e, alınabilen bir benzin miktarı var. İspanya'da diyelim hadi en sonuncusunu söyleyeyim 126 euro ile 699 litre alınabiliyor. Aradaki olağanüstü farkları bu arada gözler önüne sermiş olduk bu rakamlarla. Şimdi matematiğini yapmadım ama dolar bu kadar artmasaydı neden arttığını da gayet iyi biliyoruz. Evet. Ekonomi bilimiyle inatlaşma. Her programda herkese soruyorum. Yandaşlar dahil. Çıktığım her kanalda. Bana enflasyonla mücadele için faiz indiren 193 ülke arasında Türkiye dışında bir ülke daha söyleyin kardeşim. Böyle bakıyorlar suratıma. Hani reis çok biliyor ekonomi şu bu ya. Bugün dolar, de, paramız bu kadar değer kaybetmeseydi orada asgari ücretle alınan litre miktarı belki 400 olacaktı. 226 değil. Yani paramızın daha yüksek bir satın alma gücü olacaktı. Millet bu kadar yıpranmayacaktı zamlar altında. Ha bazı ürünlerde böyle durumlarda kıtlık sorun tamam olacak. Yani burnumuzun dibinde dünya savaşına taşıyabilecek bir bölgesel savaş yaşıyoruz. Bunu kabul edebiliyorum ama bunun dışındaki artışlar tamamen ekonomi yönetiminin fiyasko olmasıdır. Ve, ve, e, ekonomi bilimine, tıp bilimine kafa tutmak gibi bir şey. E, bunun bedelini Türk milleti ödeyecek maalesef. E, yani dünyada da bir sıkıntı olacak bu konuda eğer bu savaş devam ederse e, yani Rus bakın ekonomiden konuşuyorsak sadece bunlardan konuşmamamız lazım. Bize ne deniyordu veya Nebati ne dedi önümüzdeki yıl Haziran'da enflasyon tek haneli olacak. Bunun evet. olmasına evet. imkan ihtimal yok. Bu kafa değişse bugün değişse yine imkan ihtimal yok. Cem Bey az önce akaryakıt fiyatlarını, petrol fiyatlarını gündeme getirdik. Gördüğünüz gibi rakamları da verdik. E, bu ulaşımdan tarıma geniş bir alanı etkileyen akaryakıt zamlarını savunan bir AKP e, Grup Başkan Vekili var Cahit Özkan. Aslında dedi ki o baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolü e, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye dedi. E, böylesine e. isterseniz onu söylediğini bir dinleyelim. Ee, izleyicilerimiz de aktaralım belki duymamışlardır. Ona da bir yanıtım olacak. Efendim? Küresel anlamda emtia fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Dolar bazında iki kat, iki buçuk kat. Hani efendim yüzde mi söylüyor? Kat olarak mı söylüyor? Bunun oyunma, oyununa gitmeyin. Şimdi şu gördüğünüz grafik. Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen baktığımız zaman bir petrol üyesi üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrole en düşük petrolün doğal benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Bakınız yüzde elli yüzde kırk Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemize satılmaktadır. Evet, böylesine bir yorum. Ne diyorsunuz? Yanıtınız nedir? Yanıtım şudur. Bu, bunlar bütün Türkiye'yi kendi seçmenleri gibi zannediyorlar. <gülüyor> hani ben atarım nasıl olsa 20 sene attım, yediler, oy verdiler. Bunları atmaya devam ederim. Seçmen de nasıl bir imaj yaratmışsa bu adamların kafasında e, böyle dalga geçer gibi seçmenle, kelime oyunlarıyla, rakamlarla, oyunlarla. E, bunların genel başkanı da kendisini... Türkiye'yi hala dünyanın en büyük 13. ekonomisi zannediyor. Satın alma paritesi diye bir zür tesellisi var. Avrupa'da domates 1 euro, bende 1 lira. Ben gelirimle daha çok domates alabiliyorum, daha çok hamsi alabiliyorum. 
Onun için ben Avrupa'dan daha zenginim. E, tabii burada benzini, arabayı, efendim, e, e, satın alma gücünü falan e, göz kaldırıp belli ürünlerde sadece Türkiye'de yetişen ama bolluktan dolayı işte e, ya 10. ekonomi olacağım diyen ülke daha geçen sene patates, do, şey e, soğan, e, tanzim satışları açtı. Evet. Dünyanın 10. ekonomisi olacağım diyen ülke. Dalga geçer gibi millette böyle rakamlarla oynuyorlar. Ama millet biliyor. Onun için anketlerde baş aşağı gidiyorlar. Yani kendi yandaş gazetecileri de nasıl savunacaklarını bilmedikleri için o yandaş kanallarda saçmalıyorlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Türk milletini kolay günler beklemiyor. Tünelin ucunda henüz ışık yok. Bakın ben yıllardır, yıllardır Twitter'da var. Milletin gözünün önüne koyarım. 5-6 sene öncesinde söylediğim şey. Türkiye eninde sonunda IMF'ye gidecek. IMF'ye gidecek. Yoksa bu çark dönmeyecek. Acıta acıta gidecekler ve söyledikler. Ama bunu da öyle bir güçleri var ki medyada. Zafer gibi lanse edecekler. Doğru olanı yapıyoruz. Reis ne kadar pragmatik adam bak. Milletini düşündüğü için buraya. Gitmemek en aylık IMF'ye. Bizim neslimiz IMF düşman gibi yetiştirildi. IMF insan, ay gitme kardeş, kimse IMF'nin kapısını vurmaz. Ben geldim, benden zorla borç al diye ve veya benim reçetemi uygula diye. Başı sıkışan ülkeler IMF'ye gider. Yunanistan da gitti, Pakistan da IMF'de, Arjantin de IMF'de. Neden? Eğer onun dediklerini yaparsan daha ucuz krediyle borç alırsın, daha düşük. Faizle borç alırsın. Bu millet için iyi bir şeydir. Çünkü Ama biz IMF'ye, IMF'ye borç veren ülke konumuna gelmiştik bir zamanlar hatırlıyorsunuz. Hayır efendim o doğru değil. Siz duymadıysanız söyleyeyim. Elimde IMF'nin imzalı mektubu var. Biliyorum ben o bakımdan söylüyorum. O, o da hikaye. IMF kimseden borç almaz dedi adam. Bana cevap yazdı IMF. Biliyorum. Ankara'da. Evet. Geçen yani defa siz, programımızda söylemişsiniz bunu da tekrar ettiniz. duysun diye. Tabii izleyiciler duysun diye. Evet. IMF'ye gitmek akıllılıktır. Ama şöyle bir şey var. IMF borç verirken, sana kefil olurken bazı şartlar koyar. Arkadaş böyle har vurup harman savurmak yok. Şeffaflık şartı koyar. Bütçe disiplini şartı koyar. Evet. Efendim, e, şeyden itibardan tasarruf olmaz saçmalığına izin vermez. Hazine garantili ölü yatırımlara izin vermez. Senin bütçelerinin topladığın verginin hesabını halka vermeni ister. Size ne? Biz nereye harcadıysak harcadık. Size mi hesap vereceğiz gibi laflar söylerseniz IMF size borç vermez. Siz de birisine borç verecek olsanız arkadaş kime veriyorum ben? Bu parayla evet. ne yapacaksın? Ne nereye zaman harcayacaksın? Edeceğinizi... Bana bunu nasıl geri ödeyeceksin diye. Evet, bir tak- Siz de sorun öyle verirsiniz. Peki Cem Bey çok teşekkürler. Mehmet Ocak'tan da devam edelim ama <gülüyor> Mehmet Ocak'tan da devam etmeden önce de e, bakan değişikliğini de hatırlatayım. E, biliyorsunuz Turizm ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişçi e, görevi Bekir Pakdemirli'den <gülüyor> aldı. Onu da katayım böylelikle sohbetin yavaş yavaş da iç politika siyasete de girmiş olalım. E, Kirişçi de bu bir bayrak yarışıdır dedi. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır günü geldiğinde de. E, o bayrağı işte daha yukarılara taşımak için başkasına devredebilecektir. Fakat söylediği şeylerden biri de gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Şayet, şayet çıkardığımız bir gün olursa da basın mensubu arkadaşlarımızın hatırlatmasını isteriz. E, bu ülkenin her şeyi var. İnşallah biz de hoş seda bırakırız. Bu gök kubbede dedi. Bu arada hemen e, Şamil Tayyar'ın attığı tweet'i de gösterelim. O kibir kelimesinin nereden kaynaklandığına dair en azından izleyicilerimiz bir fikir edinsinler. Şamil Tayyar'da biliyorsunuz AKP bünyesinde siyaset yapan bir kişi. O da diyor ki tam olarak gösterirse Tarım ve Orman Bakanlığı atanan Profesör Doktor Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Park Demirli'nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Asıl olan milletin vicdanında yer almak Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Dolayısıyla Bekir Pakdemirli'nin kibirli birisi olduğuna yönelik Şamil Tayyar'ın cümlesinden yola çıkarak anlıyoruz. Bu kibir kelimesini de Vahit Kirişçi'nin kullanması da oldukça kinayeli. Ne diyorsunuz? 
Şimdi tabii ben çok bu bakan değişikliklerini önemsemiyorum. Yani e, çünkü e, parlamenter sistemde ya da hakikaten gerçek anlamda başkanlık sisteminde bakanlar e, önemli ama bizde artık bakanların şimdi bir önemi yok. E, ben hep e, bazı bakanlar için ya bunlar e, bu bakan bir şeyler yapabilir filan diye söyleyen arkadaşlara dediğim şuydu. Evet bu konuda Yeterli birisi olabilir, yetkin birisi olabilir, birikimleri iyi olabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz şey Var bu, bu sürece. böyle bir şeye asla izin vermez. Bu, bu kesin. Yani bunun örneklerini gördük. Mesela Sağlık Bakanı ilk e, başladığı zaman, pan, yani daha doğrusu pandeminin ilk günlerinde genelde şöyle bir kanaat vardı. İyi gidiyor bu işler. Sayın Bakan da iyi işler yapıyor filan deniyordu. Hatta ben e, bir Ankara'ya giderken Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili arkadaşlarla Birlikte gidiyorduk VIP'de. Ya iyi gidiyor filan diyorlardı. Öyle bir ben de olumlu da bir yazı yazdım. Dedim ki evet Sağlık Bakanı bu işleri de yapabilir. <gülüyor> i̇yi de gidiyor. Fakat dedim şu cümleyi de eklemeden edemeyeceğim. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhu asla bu tür şeylere i̇yi, müsait iyi, değildi. İyi gitmeye izin vermez. Ve bunun sonucu, <gülüyor> nitekim sonucunu da gördük. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatta o aşağılama şeyleri filan çok... E, hafızalarımızda dramatik bir tablodur. O yüzden çok önemsemiyorum. Bakan değişir ama işler yine bildiğimiz şekilde devam eder. Ama e, bir doğru bir cümle var. E, AK Parti artık o tırnak içinde kibir dediğimiz şeyi konuşuyor. Çünkü görüyor. Toplum bunu görüyor. Yani esas mesele şimdi... Yani AK Parti'nin ve, içinden de görüyorlar. Yani. Yani. Biz, AK Parti'nin biz içinden de görüyorlar. O yüzden zaten dikkat ederseniz altılı masayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen gün konuştuğu cümleleri ben konuşmayı biraz e, hem dinledim bazı bölümlerin sonra tamamını okudum. E, i̇şte büyük bir bölüm ayırmış. Hı hı. Belli ki bir sıkıntı var. Yani e, altılı masanın Türkiye'de toplumda e, nasıl bir karşılık bulduğunu görüyor Sayın Cumhurbaşkanı ve bundan tedirgin. Yani AK Parti Zaten o yüzden son, de... Son verilen demeçler hem Erdoğan hem de Bahçeli'nin verdiği demeçler O yüzden tamamen... il danışma toplantısında konuştu Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte böyle il danışma toplantılarına falan konuşmazdı. Şimdi orada moral buluyor, destek, işte e, alkışlar falan daha güçlü oluyor teşkilat toplantılarında. E, şimdi orada söylediği cümleler var. Diyor ki e, bunlar neyi başaracaklar? Hani deseler ki... Ee, bunlar işte köprüler yaptılar, yollar yaptılar, alt geçitler yaptılar. Biz daha iyisini yapacağız. Bütün hep konuşmanın metnine baktığım zaman mesela şunu diyemiyor. Eskiden bu konularda çok rahattı Sayın Cumhurbaşkanı. Biz ekonomiyi işte şöyle bir iyi noktaya getirdik. Enflasyonu tek hanelere indir. Enflasyon şu anda tek hanelerde. Siz neden şikayet ediyorsunuz? Derdi. Derdi. Memlekette e, insanlar geçim sıkıntısı mı çekiyor? Marketlere gittiği zaman zamlı fiyatlarla mı karşılaşıyor ki siz neyi vaat edeceksiniz bu millete? O cümleleri söyleyemiyor. Söyle öyle bir cümle yok. Yani işte diyor ki yol evet yollar köprüler de onların da e, ne tür garantilerle yapıldığını artık herkes biliyor. Bakın içinde bulunduğumuz durumun tam tersi. E, ne, yani şunu cümleleri oluyor. diyebilirdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı 2012'ye, 2013'e gelene kadar derdi ki mesela şunu da demesini beklerdim AK Parti iktidarının ya da e, AK Parti yöneticilerinin. Kardeşim burada biz hukukun üstünlüğünü sağladık. Kimse haksızlıktan, hukuksuzluktan şikayet edemez. Kimse özgürlüklerin Askıya alındığından da şikayet edemez. Mesela bunları gümbür gümbür söyleyebilirdi. Hani altılı masadan e, endişenin temel nedenlerinden birisi bu. Eskiden hem diyor ki işte toplumla milletle aramızdaki gönül köprülerini yeniden tamir etmeliyiz. Demek ki gönül Köprüler köprüleri yıkıldı. yıkılmış. Evet. Yani o yüzden e, esas bu altılı masanın bu açıdan çok Yaratlı önemli olduğu... Kanaatin değil, Var. toplumdaki karşılığının da daha güçlenerek gitmesi lazım. Ama bu bir mutabakat metni. Esas itibariyle yol haritasında daha somut önerilerle toplumun huzuruna çıkmalılar. Bu mutabakat metni bile özellikle AK Parti ve MHP çevrelerindeki e, karşılığının ben e, onları çok rahat 
e, hareket eder halinde olmadıkları kanaatindeyim açıkçası. Şimdi hem Bahçeli hem de Erdoğan'ın e, bu altılı masa ile ilgili e, yaptığı e, acil açıklamalar e, zaten o sizin söylediğiniz cümleleri teyit eder e, nitelikte. E, Sayın Bakan ne düşünüyor bu konuda? Şimdi son olarak da e, daha bir başkanla, başkan adayları bile yok dedi Erdoğan. E, ayaküstü Kılıçdaroğlu'na sordular bu soruyu. E, anımsattılar. Telaşlanmasın Erdoğan bizi izlemeye devam etsin diye cevap verdi. E, ve Ama kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV'yi sıfırlasın Haziran'a kadar e, ve bizi izlemeye devam etsin görecek. Geliyor gelmekte olan diye de bir cümlesi var. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz bu altını masa hakkında? Ocaktan'ın söylediği Oraya gibi... Oraya geçmeden bir şey ilave edebilir miyim Zeynep Bey? Ekonomik tabii. durumla ilgili. Bakınız e, Aziz Atatürk bu ülkede 15 sene siyaset ya da devlet adamı olarak bir ömür geçirmiştir. Onun dışında hep askerdir. 15 senedir siyasette olduğu dönem ya da sivil ve cumhurbaşkanı olduğu dönem. Şimdi savaş sonrası bir ülkenin Atatürk'ün öldüğü yıllarda baktığımız zaman dünyada sanayileşmesi en hızlı olan 3 ülkeden biri olduğunu görüyoruz. Rusya, Japonya ve Türkiye. Ve yine aynı tarihlerde anti empilasyonist bir bütçe ve planlama güdülmüştür. Ve her şey kamu, kamu anlayışı içinde, kamu çıkarı anlayışı içinde ve bir planlama içinde yapılmıştır. Ve Atatürk öldüğü zaman... Merkez Bankası'nda 36 milyon liralık döviz, 26 ton altın vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinin sesleri duyulmaktadır. 15 yıllık bir süre içinde bütün bunlar olmuştur. Ve bir yarı sömürge halinden üreten, fabrikalar yapan, kendi öz kaynaklarıyla yapan bir ülke haline gelmiştir. Şimdi tabii isimleri karşılaştırmak istemiyorum. Asla Atatürk'le kimseyi kıyaslamam. Ama 20 senelik AKP iktidarının geldiği noktaya bakıyoruz ve o noktada görüyoruz ki dışa bağlı öyle bir öyle bir bağlılığımız var ki 10 pardon 100 ülkeden 130 çeşit ürün alıyoruz. Neredeyse kendi ürettiğimiz hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Her şey ithal. Paramız var alıyoruz. Paramız var alıyoruz. E paramız var da e, buğdayın yerli üreticiye e, verdiğimiz parayla ithale verdiğimiz para arasında 3 kat fark var. 3 kat fazlasını alıyoruz. Buna hakkınız var mı? Bu devletin parası, bu milletin parası. Yani kendi üreticinize ve verdiğiniz paranın 3 katını vererek dışarıdan ithal ediyorsunuz. Şimdi o dünyanın en gelişmiş, sanayileşmiş 3 ülkesi iken biz bugün yani belki İtalya ile Almanya ile filan karşılaştırılmalıydık. Kimlerle Ölçülüyoruz Pakistan, Arjantin, Brezilya, Nijerya ile yani sefalet endeksindeki ülkelerle beraber aynı kategorideyiz. Arjantin'i de geçtik hatta ve dünyanın yoksulluk sınırının da altında en sefalet grubu içindeki ülkelerden biri olarak yer aldık. Bu da gerçekten son derece üzücü. Çok Türkiye mayın. için üzücü, millet için üzücü, Türkiye'nin itibarı ve itibar kaybı için üzücü. Böyle bir ülke durumuna geldik. Şimdi gelelim masaya. Masaya gelelim. <gülüyor> masaya gelelim. Masaya gelelim. Çünkü Dedim ya masada masaymış. Çünkü masa e, önümüzdeki dönemde acaba Türkiye bir umut olacak mı, oldu mu? E, Ocaktan'ı söylediğine göre karşı tarafta çok ciddi bir şekilde telaş yaratıldığını, yarattığına göre e, demek ki e, vatandaşları da da karşılığını bulacak bir e, girişim galiba. Buyurun. E, çok rahatsız oldukları belli. Yani baştan beri bu... Altılı grup bir araya gelmesin gayreti içindeler. Hatta dörtlü grup halindeyken bile bunu nasıl bozabiliriz telaşı içindeydiler. Şimdi en son geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Diyor ki bunlar 28 Şubat'ta toplandılar. Biz bu iktidarı nasıl devirebiliriz? Dertleri bu diyor. E tabii ki bu. Yani bu devirmek darbe değil, ihtilal değil, silah değil. Demokrasi ve demokratik kurallar içinde... Her siyasi parti iktidar olmak ister. İktidarda olan partinin yerine geçmek ister. Neden? Daha iyi hizmet vereceğinin, toplumun refah ve gönenç düzeyinin daha çok artacağına ilişkin projeleri vardır, çalışmaları vardır ve bunu sunmak isterler. Siyasette bunun için yapılır zaten. Ama bütün dertleri nasıl iktidara geliriz sözü demokrasiyi çok içselleştirememiş olduğu anlamına geliyor. Bir kere bunu söylemek isterim. İkincisi, 
<gülüyor> Gerçekten dünya görüşleri, ideolojileri, hayata bakışları, programları da oldukça farklı altı tane parti bir araya geldi. Bu bir umuttur. Yani bunalan, özgürlüklerin kısıtlanmasından, adalete erişilememesinden, hukuk devletinin giderek kaybolmasından, yargının taraflı ve bağımlı olmasından, hayat pahalılığından, zamlardan, yoksulluktan bunalmış olan insanlar için bu bir e, umut ve güven veren bir tablodur. E, sonuçta bu, bu yapı Türkiye'yi normalleştirme vizyonuyla yola çıkıyor zaten. Türkiye artık o kadar normalleşmenin dışında kalmıştır ki tek adam yönetimiyle ve zihniyetiyle e, şimdi bunu normalleştirme yoluna sokma ve yol kazasını temizleme hareketi olarak başlıyor. Evet. Bu sistem için önerdikleri çalışmaya da baktım. Elbette içinde Elinizde tam bir şey, dosyası var. Dosyasını aldım. Ee, üzerinde de gerçekten okudum, çalıştım. Elbette benim de e, daha şunlar da olsaydı dediğim noktalar var. Onu da isteriz. Eğer neyse. Onu da söyleyelim isterseniz. <gülüyor> Herkes için var. Önce şundan başlayayım. Mesela 6 tane genel başkan var, bir tane kadın genel başkan var. Ben orada 3 kadın, 3 erkek genel başkan olmasını İdeali isterdim mi? bir kere. Yani toplumsal yapının da, siyasetin gereğinin de, insan haklarının, demokrasinin hakça paylaşımı açısından da, temsili açısından da böyle olmalıydı. Hadi bu olmadı. Arkadan 6 genel başkan yardımcısı okuyorlar, bir tane kadın yok. Yani biz genel başkanlarda bir kadın az derken... Genel başkan yardımcılarının da hepsi erkek. Yahu hiç mi bu partilerde kadın genel başkan yardımcısı yok? Yani bunun biz kadınları rahatsız ettiğini, bütün kadın kuruluşlarının da ortak dili olduğunu bir kere ifade edeceğim. 28 Şubat yerine güçlü bir parlamento örneği verilen 1 Mart'ta belki yapılması daha mı güzel olurdu diye düşündüm. Ve öyle olacağına inanıyorum. Çünkü orada bir tezkere reddedildi. Yani şimdi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem diyorsak, onun en güzel örneğini 1 Mart'ta yaşadık biz. Ee, hem CHP hem bir kısım AKP Soy oylarıyla. Soy grup toplantılarının olduğu gün o nedenle büyük bir ihtimalle. Pazartesi Onu bilmiyorum. O, ya 3 Mart olabilirdi. Yani Türkiye'de da, hilafetin kaldırıldı. Yani ona bakarsanız bahane <gülüyor> çok. Yani 28 Şubat yerine 1 Mart'ın, 3 Mart'ın daha çok yakışacağını düşünmüştüm. Şu...